എക്സസൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഭ്യന്തര കുഴപ്പം ആ പോണോ ആന്റി ആന്റിക്ക് മോളെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാമോ അല്ലേ ഓ ഞാൻ സാരി ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ അയ്യോ പട്ടുസാരി ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകും ഈ സിന്തറ്റിക്സും കെമിക്കൽസും കൂടി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ പട്ടുസാരി ഡ്രൈ മോള് വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആയിക്കോ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉടനെ വന്നേക്കാം രാജ്മോഹൻ പോകുന്നു കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാ ഹസ്ബൻഡ് കോൾ കോൾ ഫ്രം സൗദി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തുവോ എസ്റ്റഡി അല്ലേ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന് എത്ര ഉറുപ്പിയെന്ന് അറിയാവോ എന്ത് വിശേഷം ഏ ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണം പണ്ടേ മുതല ഹാബിറ്റാ അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഏ അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല സുഖ അത്രേ അറബികളേക്കാൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഫോർസ് ആണെന്ന് ഒരു രണ്ടു വർഷം ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് പകരം സൗദി അമേരിക്ക എന്നാവും പറയാം സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കായിരുന്നു മോൾ പോയിക്കും അമ്മ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ ചായ എടുക്കാം വേണ്ട ശ്രീദേവി ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു താഴത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ നാളെ പുതിയ താമസക്കാരൻ റോയ് ഫ്രം കോട്ടയം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ എഞ്ചിനീയറാ ബാച്ചലർ ആണ് അല്ല മാരീഡ് ആണ് അയ്യോ അസിന്റെ കോൾ വരാൻ സമയമായി ഞാൻ വരട്ടെ അപ്പോ ശ്രീകുട്ടിക്ക് ഒരു കമ്പനി ആയാലോ കോട്ടയംകാരൻ അച്ചായനോ കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ അസനാരോ ആരായാലും നമുക്കെന്താ ഊയേ വണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടേ ശരി മിസ്റ്റർ മോഹൻ സർ ആ ഗുപ്ത ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഓടിയിൽ മിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആ രാധാകൃഷ്ണൻ നോക്കി പറയാൻ പറ ശരി സർ നിങ്ങൾ ചത്തില്ലേ ഞാൻ ചത്തിട്ട് നിനക്ക് എന്റെ പതിനാറാം യന്ത്രം കൂടാനാണോ നീണ്ടിയൊക്കെ വലിയ ഓപ്പർ ഒന്നിട്ടേ ഞാൻ ചാവും അല്ല സുഖമില്ലാതെ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പോക്ക് ഡാമേജ് ആവുമെന്ന് മോളിലോട്ടുകൊണ്ടുപോയാ മതി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാടാ രണ്ടു ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നെടുത്തോണ്ട് എടാ കൃഷ്ണ ആ ടീച്ചറിനെ വാസുദേവൻ ചതിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളാം ഏത് ടീച്ചർ ഇതേ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നോക്കി നടക്കാൻ എന്റെ പണി വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നോക്കണമെന്ന് അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ര നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോളേജ് നോക്കാം നോക്കിയാ പോരാ എങ്ങനെങ്കിലും വാങ്ങണം അച്ഛനും ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൂടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഇങ്ങോട്ട് വരും എം ജി കോളേജിലെ അക്കൗണ്ട് രാജേട്ടിന്റെ ബാങ്കിലല്ലേ പ്രിൻസിപ്പാളിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു വർഷം തേച്ചു കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അതിനുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും കൂടിയാൽ ആറുമാസം അയ്യോ അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോണോ പിന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടോ കൊല്ലോ ആയില്ലേ രാജേട്ടിന് ചെയർമാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആരുമില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു വീടും വെച്ച് ഇവിടെ കൂടാന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്കിവിടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉദ്യോഗതായി പോയില്ലേ ഏതായാലും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ആവുമ്പോ അവളെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാക്കാലോ കാർത്തിയനമ്മേ എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം എന്റെ സെലക്ഷൻ ഇന്ന് വരെ മോശമായിട്ടില്ല നീ അടക്കം 
അപ്പൊ ഞാനെന്നാ മോശാണോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മേജർ സുർജിത് സിംഗിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചേട്ടത്തിയെ പൊക്കിയത് അച്ഛാ അച്ഛാ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടത്തി ദേവി ഏത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നു സുർജിത് സിംഗിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് മോനെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആ ചായ എടുത്ത് ചൈന കുഞ്ഞിന്റെ കൈ കൊടു
അതിനെന്താ വരട്ടെ കാണട്ടെ ഓ സ്ത്രീ ലഭിക്കും ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി ഒരു ഉഗ്രൻ ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അവളുടെ കണ്ണേ ദേ വേണ്ട റോയിച്ച അവളോട് മാത്രം വേണ്ട അയ്യേ ഞാൻ വെറും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇടപെട്ടത് ദേ കോളേജ് വെച്ചേ ആ കണ്ണു മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ആമ്പിളാർ അവളുടെ പുറയെ നടന്നെന്നറിയോ എന്താ കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം അയ്യോ എന്റെ കർത്താവേ അയ്യോ ആ ചേർന്നേ വിളിച്ചോണ്ട് താവരുന്നു കർത്താവേ എന്നാ എന്നെ ഒന്നുമില്ല ഈ കൊച്ചു എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചത് ഇവിടെ എന്നാ കണ്ട് പേടിക്കാനാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഞങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മോളെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പലതും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടി വരും വാ കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക ഇന്ത് കരിയാപ്പില് പച്ചമുളക് ഓരോ <laughs> 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 അതെ അതെ തനിക്കേ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കടിപിടി കൂട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് മകനല്ലേ കിഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നേ ആണം കേട്ടവൻ എന്തൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നേ ഇറച്ചി മീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഹേയ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും മതി ദേ ഒരാളും തട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നോൺ വെജിറ്റേറിയന്റെ ആളാ ദേ റോയിച്ച മിണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഷൈനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മതി അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണ്ടേ ഞാനല്ലേ സഹിക്കുന്നത് ഈ ടി വിയിലെ പരസ്യം പോലെ തുടങ്ങി കഴിയാൻ നിർത്തത്തില്ല ഫ്രണ്ടും ആള് മോശമൊന്നുമല്ല അച്ഛനൊരു വീണ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ കാറിന്റെ മോളി കെട്ടി വെച്ചോണ്ടാ പോരുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായി പോയി ഈ ചെമ്മാംകുടി സുബലക്ഷ്മിയും കൂടെ കച്ചേരിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലല്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കോട്ടയാത്ര ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇന്ന് വായിക്കുന്നേക്കാം മുഖസ്തുതി പറയല്ല സഹിക്കുക രാജേട്ടന്റെ കവിതയേക്കാൾ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു നെയ്യപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നെയ്യപ്പം വലിയ ഇഷ്ടമാ എന്നതാ കാര്യം ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നെയ്യപ്പോന്നാ നാട്ടിൽ പോയേച്ച് വരുമ്പോ എപ്പോഴും കാണും ഒരു പതി നെയ്യപ്പം അത് ശരിയാ ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടുക്കള കാണാൻ വന്നപ്പം ഒരു കൂടെ നെയ്യപ്പമായിട്ടാ ഇവിടെ അമ്മ വന്നത് അതെ നിനക്കെന്നാ പേരായിരുന്നു ആ എനിക്കൊരു പേരും തൊട്ടിട്ടില്ല അത് വെറുതെ കോളേജ് ആവുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പേര് കാണും എന്നാ കാണും ഇവളെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരുണ്ട് എന്നതാ ഇനിയൊന്ന് വൈറ്റ് ലഗോൺ ഞാൻ സുർജി സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ പട്ടാളം കിട്ടാരായിരുന്നു ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല കറങ്ങും എനിക്കും അങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്ന എനിക്ക് പ്രഷറിന്റെ ആ ഇതെല്ലാം കൂടി വാരി തന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രഷറില്ലാതിരിക്ക ആ കാളം നല്ല കുറച്ചൊഴിക്കും കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സത്യം പറയാലോ വായ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല പിന്നെ വിശപ്പുണ്ട് കഴിക്കുക ഇനി താഴെ ചെന്ന് വല്ല ബ്രെഡോ ജാമോ എടുത്ത് കഴിച്ചാലേ വിശപ്പ് മാറുള്ളൂ അല്ല നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കുറച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് 
അടിക്കോന്നോ എന്നെ അടിയാന്നറിയാവോ ബിസ്കിയും ബ്രാൻഡി ഒന്നുമല്ല വൈൻ മാസ് വൈൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മുന്തിരിങ്ങായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതല്ലേ അവർക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമർ താമാ അല്ല എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തിരുന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ടിന്റെ സ്റ്റേഷിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതെ നീ പോയി മോട്ട് ചോറോട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺസ്യൂം ഒരു പിടിയും നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടും എന്റെ കോട്ട രണ്ട് ബെഗ ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ കുടിക്കത്തില്ല കൂടിയ പെശക വയലന്റ് ആവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷൈനിക്ക് എതിർപ്പില്ലാത്തത് സത്യം പറയാലോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പിടിപ്പീര് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി തനിക്കെന്നാ ശ്രീദേവിയെ പേടിയാ അങ്ങനെ അത് വിട് 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 അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യം പോലും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത താൻ നാലും ചോദിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തള്ളയായി കർത്താവെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ പറയുന്ന ആളുടെയും കാണാം രണ്ടു മൂന്നെല്ലാം കഴിയട്ടെ രണ്ടു മൂന്നെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തന്തിയാവാനുള്ള പഠിതിയ റോയിച്ചിന് ഓ കുഞ്ഞാളി എപ്പോഴും പറയും പോലെ എന്നെ അടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ ഡിസ്കഷനാ തോന്നുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സോ ആ വേണ്ട നടക്കുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ സ്മോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക റോയിച്ചനല്ലേ കക്ഷി ഏ റോയിച്ചൻ കുടിക്കോ ആ പഷ്ട് കുടിക്കോ എന്ന് ആ പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിവസം രണ്ടു പേർക്കേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ പഷ്ട രാജേട്ടൻ തോടില്ല ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയില് വരണേ ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയില് വരണേ തേരാരോ തേരാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ തേരാരോ തേരാരോ തകതിന്ദിന്ദാരോ തേരാരോ തേരാരോ തകതിന്ദിന്ദാരോ രാജേട്ടൻ കുടിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ചില്ല പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ജീരോ വെള്ളം കരിങ്ങാലി ഇതാണല്ലേ ജീരോ വെള്ളം ഞാൻ രണ്ട് പെഗയെ കുടിക്കാറുള്ളൂ നിനക്കറിയാവല്ലോ പുള്ളി ഒരു ജാർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ അകത്താക്കുന്നു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞല്ലോ തൊടത്തില്ലോ ഒന്ന് പോടി വന്നേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല പിന്നെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് മോങ്ങാനിരുന്ന പട്ടിക തലേ തേങ്ങാ വീണ പോലെയാ അയ്യോ ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ എന്നാ വിചാരിക്കൂ എന്തോ ഓ എന്നാ വിചാരിക്കാനാ കുടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്ത് ഞാനാ സമ്മതിച്ചു 
പക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഇന്ന് കുടിച്ചതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നാളെ നീ ആ നെയ്യപ്പത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോയി ഫുഡ് എടുത്തു പോയി അത് കൊള്ളാം സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ചു തെറ്റ് ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയാവോ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ ചേട്ടാ അല്പം കുടിച്ച് പൊന്നുശ്രീ നീ കേൾക്കാത്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോട്ടയത്തുകാരൻ അച്ചായ ഒരു കമ്പനി ശേഖരിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചായം കരുതും അത് നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ മോശം എന്റെ ശ്രീകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടാവരും എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ രണ്ടു പേർക്ക് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ശ്രീകുട്ടി ഞാൻ എത്ര സോറി വേണമെങ്കിലും പറയാം നിന്റെ കാലല്ല ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചത്തൊന്നും പോകത്തില്ല സമ്മതിക്കല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിക്കു വേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ മതി റോയിച്ച ഇവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോന്ന നീ അടുത്തടുത്ത് മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു നോക്ക് ഇതേ പാർട്ടീസ് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്നതാ ഷൈനി നാണമില്ലേ ഇതൊന്നും നിർത്തിക്കൂടായോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അച്ചായം തരുന്ന കഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും നിനക്ക് എന്നതാ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ നീ ആ പാലാക്കാരൻ ബ്ലേഡ് വർക്കിയുടെ മോളല്ലേ വാ തുറന്നേ കുറച്ചുകൂടെ തുറന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നീ കഴിക്കായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഞാനിത് പെട്ടി കിടക്കണം വേണ്ടാത്ത കഴിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പോവാ തേനെ പുറ വിളിക്കരുത് എന്റെ സ്ത്രീക്കുട്ടി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ ദേ ഇത്രയും നല്ല മുഖത്ത് കണ്ണുനീര് വരാൻ പാടില്ല ചിരിച്ചേ ചിരിക്കാൻ 
ഞാൻ പറയും ശരി
നീയും കെടുത്ത് തുള്ളണ്ട നീയും തെറ്റിപ്പു നിങ്ങൾ ആരാ കത്രീന പുണ്യാളത്തിയോ പ്രവചിക്കാൻ ഒന്ന് പോതള്ളേ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇത് ചാകത്തുമില്ലേ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്ന് കാണും ഹണിമൂൺ ടൈം അല്ലേ ഉള്ള ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കരുതിയിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞു ഇതിനാന്ന് ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തേ ഇവിടെ ആവുമ്പോ നിന്റെ പ്രസംഗം ആരും കേൾക്കില്ലല്ലോ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതിന് റോയ്സിന് കുറ്റം റോയ്സിൻ കാണിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല അടുത്തടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴേ ആദ്യ ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജ് ഒക്കെ ഗിപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്ന നീ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് എൻഡിസ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയോ എടി കുടിക്കാത്തവൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും കുടിക്കുകയല്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുടിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം അതിന്റെ റോയ്സിന് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ ഉദ്ദേശമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നീ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം വേണം ഒന്ന് പറയണ്ട എനിക്കൊന്ന് കേട്ടത് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് റൂം എടുക്കാൻ അവന്മാർ എന്നാ വിചാരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ മാനേജ് നടക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ എ സി ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഐ കാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് ആ 
അറബിയുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കള പണിയും ചെയ്ത് അവന്റെ പിള്ളേരെയും നോക്കി നടന്നിട്ട് നാട്ടി വരുമ്പോ ഭാഷയും മാറും എല്ലാരെയും കണ്ട ഒരു മാതിരി പുച്ചു അല്ലേ സോറി കൃഷ്ണ കൈയോട് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടല്ലേ ഇനി വരുവിടെ എപ്പൊ വിളിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് റോയിച്ചിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്ക നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് മുന്നിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാനിരിക്കുക ഇത്തവണ വരുമ്പോ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാൻ സാനിയോട് രണ്ട് എ സി കൊണ്ടുവരാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കല്ല വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മിസ്സസ് മേനോന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോഴേ പോയിട്ട് ഉസ്താദിന് എന്നാ പണിയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ വെള്ളമടി ഏ വെള്ളമടിയോ അവിടെ ഒന്നും പാടില്ലെന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടുതലും വെള്ളം അടിക്കുന്നത് മലയാളികളാണല്ലോ എത്ര വേല നമുക്ക് അറിയാന്നറിയോ നമ്മൾ വെളുപ്പ് അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് ഏഴര വരെ നിർത്താതെ ഒരേ അടിയാ ഇങ്ങനെ തുടരെ അടിച്ചാ കാഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ എന്ന് വെച്ച് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച വെള്ളം അടിച്ചല്ലേ ഞാൻ സുഖാ പൈലാനായി പോയത് അതെന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വെള്ളം അടിപ്പിക്കണമെന്ന് അറബികൾക്ക് ഇത്ര വാശി ഏ വാശിയല്ല നമ്മള് ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്താലല്ലേ അവർക്ക് കുടിക്കാനും കുടിക്കാനും വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ ആഹാ അപ്പൊ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കാര്യമാണോ പറഞ്ഞേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്മാൾ അടിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് സ്മോൾ നീ ആ റോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ വെള്ളം അടിക്കാൻ വന്നതല്ല നിന്നോട് വെള്ളം അടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കുവൈത്തിൽ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിച്ചു നടന്നോനാ അത് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടുന്നും വെള്ളം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അത് നടക്കുന്ന കാര്യല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിലേ തന്നെ താനെ പോയി കോരണം ഡ്രൈവർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല വെള്ളം കോരലും വിറകോട്ടിലും ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരായുള്ള നമ്മളോട് പറയും പോലെ പ്രായം ചെന്നവരോട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് റെസ്ക്യൂ കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് യൂണിയൻ അല്ലേ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിച്ചാടാ സർദാർജീനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിയോടാ ഈ കത്രീന പിന്നെ രണ്ട് ചോട്ടകള് പാകല്ലോ അതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത് ഞങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളുടെ വെള്ളക്കാ എന്താണ് കുത്തെ പാകൽ തുമാരി മാഹേത്ത് നിന്റെ പല്ലടിച്ചാൽ കോഴിക്കും എന്താണൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാളം പോലോ ബന്ദർ ബന്ദർ കി ബച്ചി കൊരങ്ങത്തി കൊരങ്ങത്തി എന്റെ മാതാവേ എനിക്ക് വയ്യേ എന്റെ ഈശോ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് വയ്യേ എടത്തിയെ പനി എങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറവുണ്ടോ ഇല്ല റോയി കുഞ്ഞെ ഇത് എന്നെയും കൊണ്ടു പോകുള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നു പേടിച്ച് പനി വന്നല്ലേ ആ ഉത്താദ് ആളാരാണെന്ന് അറിയാവോ കുവേത്തിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ കവിത എഴുതിയ ആളാ അയാളോടൊക്കെ എന്തിനാ ഉടക്കാൻ പോകുന്നത് മരുന്നൂല്ലോ വാങ്ങണം
എന്നത്തിനെ കുഞ്ഞേ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട റോയ് കുഞ്ഞിന്റെ അതിൽ ബ്രാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നാ കുരുമള ഇട്ട് രണ്ട് പെഗടിച്ചാൽ വാങ്ങി ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഏനക്കേട് ആരുന്നല്ലേ സാരമില്ല കൊണ്ടുതരാം വേഗം കൊണ്ടെ എനിക്കൊരു സംശയം ഈയിടെയായിട്ട് റോയിച്ചിന് രണ്ട് പെഗ് എന്നുള്ളത് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്റെ രണ്ടുപേരും കൂടി കിച്ചണിൽ കയറിയിരിക്കാൻ എന്നതാ കയ്യിൽ കൊറച്ച് പായസം അയ്യോ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവനാ ഷൈനി പറഞ്ഞു ഇന്നെന്താ വിശേഷിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതാ എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലേ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കിറച്ചി മീനും അല്ലാതെ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവോ ഈ ഓണത്തിന് മിഷൂരൊക്കെ ഈ തൂശനിലേൽ തൊടുകറിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ പഴം പപ്പടം പായസം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഊണുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് വല്ല ഇവക്കറിയാവോ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ പച്ച അറച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഓണം വരട്ടെ ശ്രീദേവി ഇത് വെറുതെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ ഏയ് ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഞാൻ വരട്ടെ കണ്ടോടി എനിക്ക് പായസം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നത് അവള് മുമ്പും അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണോ ആ ആ അതവിടെ വയ്ക്ക് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറിയ തേങ്ങ തിരിങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ മീനൊന്നും വേണ്ടിക്ക് തേങ്ങ തിരിങ്ങ അതായിരിക്കും എവിടെ തേങ്ങ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോരാ 
സ്ത്രീകളെ ഞോണ്ടിയും പിച്ചയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പഴയ നമ്പറാണ് പുതിയ വല്ലതും ഉണ്ടായി പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിക്കാനല്ലോ താനാരാ ചോദിക്കാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ആളെന്നെ അതെന്റെ വൈഫാ ഞാനിപ്പോളൂ <laughs> 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവുന്നു ആ ഡയറി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടോ എവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ആരാ മാരേജ് ബ്രോക്കർ സുന്ദരേശൻ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓടി വരും വല്ല നല്ല കേസുകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേസുകളോ ആ പെൺകുട്ടികളെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത്രേ നിന്നെ കണ്ട ഇപ്പോ ഒന്ന് ചോദിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ പറഞ്ഞു തരാൻ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യോ പിന്നെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും അത് വരുമ്പോ നോക്കാം അല്ല ഈയിടക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ ഞാൻ നടക്കട്ടെ ചേച്ചി എന്താ പേര് ശൈലി അതാ നല്ല ശൈലി 
നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം ആരാ സ്വന്തക്കാരാ താഴത്തെ ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്നാണല്ലേ അതെ ഒരു ഡോക്ടർ കേസ് കൊട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയില കൈയോടെ പിടിച്ച കാര്യം നടക്കും ഞാൻ അവരോട് പറയാം ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ വരട്ടെ വരട്ടെ നീ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ബ്രദർ ഇത് വെറും ജോക്കാണേ രാജ്മോഹൻ ഇവളുമാരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അമേരിക്ക ലണ്ടൻ എന്നാ കേട്ട നമ്മളെ വിട്ടുപോകാൻ വരെ അവർ മടി കാണിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ രോഹിച്ച് വെറുതെ വിടാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയും വലിയ സൗന്ദര്യ ആരാധകനാണെന്ന് അല്ലേ ബ്രോക്കർ ഒന്ന് ചോദിച്ചേലും കിട്ടുന്നില്ല ഷൈനിയെ കണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളെ ആർക്കും തോന്നൂല അല്ലെ ഏതായാലും അയാൾ ഇവിടെ കയറി വരും ഉറപ്പാ ഞാൻ മാറിക്കളയും ഓ ഒരാളും വേണ്ട അയാളെ എന്നതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുത്തൻ മാറുമ്പോ വേറൊരുത്തൻ ടാറ്റ കമ്പനിയിലെ ഷിഫ്റ്റ് പോലെ ദേ ഞാനല്ല അവൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണുമൂക്കും കാണിച്ചതാ എനിക്ക് ഈ ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പേടിയാ എന്തിന് നിങ്ങളോട് ഈ കാലം ഒരു അക്ഷരം ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളോട് മിണ്ടാണ്ടാണ് അന്യ വീട്ടിലുള്ള അവളോട് മിണ്ടാൻ പോകുന്നത് പോയോ ഇവിടെ വെച്ചേ ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തുന്നതാ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിലേ ഇത് കൊണ്ട് തട്ടുന്നവരെ നിന്നേം തട്ടും ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ഈ വാണം വിട്ട പോലെ പോകുന്നത് ആ ബാങ്ക് മാനേജർ ഒന്ന് കാണണം അവർ മോളിലില്ല ഇപ്പൊ താഴെയുണ്ട് ഓ ആ നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലോ മിസ്റ്റർ മാലയോഗം മാലയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രോക്കർ എന്തിന്റെ ബ്രോക്കർ മാരേജ് ബ്രോക്കർ അത് ശരി അല്ല വേറൊന്നുമില്ല നീ ആ കുന്നും പുറത്തെ കമലാക്ഷിയുടെ മോനെ നല്ല കിളി പോലത്തെ പെണ്ണാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അവൾ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയി ഇത് ആണോടാ നിന്റെ കിളി പോലത്തെ പെണ്ണ് എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഞാൻ സത്യ കേടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല കിളി ഒരിടത്തും അധികം നേരം ഇരിക്കാറില്ല മറ്റു പല്ലയിടത്തും നല്ല തീറ്റ കാണുമ്പോ അത് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകും പിന്നെ ഫാമിലി ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഹലോ എന്താ പ്രശ്നം കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നതാ കുട്ടിയോ ആ കുട്ടി ഇവിടെ അല്ല മേള ആ കുട്ടിയല്ല ഇവിടത്തെ കുട്ടി പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയോ ആ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മാലയോഗം മാരേജ് ബ്രോക്കർ അത് ശരി ഇരുന്നട്ടെ ഇരുന്നട്ടെ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല ആ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ജാതകം ഫോട്ടോ ഒന്ന് വേണം ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അമേരിക്കില ഡോക്ടർ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഇയാൾ എഞ്ചിനീയറാ ഇറാക്കിലാ എണ്ണ കമ്പനിയിലാ ജോലി പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച ഡീസലും പെട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഐ എ എസ് ജോർദാനില ജോർദാനില്ല ഇവിടെ ഐ എ എസ് കിട്ടാത്തോണ്ട് ജോർദാനില് പോയെന്ന് മാത്രം വലിയ ചിന്തയിലാണല്ലോ അത് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമമാ ഇയാൾ ആഫ്രിക്കയില ആദിവാസിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഗെറ്റപ്പ് വാലും കൂടെ വെച്ചാ കൊരങ്ങനെ പോലെയാവും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാറേ ആള് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സാറിന് പെങ്ങൾക്ക് യോജിക്കും ഞാൻ പെങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാം വലിയ നാണക്കാരിയാ ഇതിലാരാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോക്ക് എല്ലാം ചേട്ടന്റെ കണ്ടോ ഇതാണ് തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഇതിലേതാ വേണ്ടത് ഏത് വേണമെങ്കിലും താ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം തനിക്ക് വിട്ടതില്ല അപ്പോ ആ ഫോട്ടോയും ജാതകം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ജാതകമില്ല ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മതി നീ ആ ഫോട്ടോ ഞെട്ടേ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇത് കല്യാണ ഫോട്ടോ അപ്പോ ഡൈവേഴ്സി ആയിരിക്കും അതെ കല്യാണ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇരി ആറുമാസം ആയുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു മുമ്പ് തനിക്ക് അവളെ ഡൈവേഴ്സി ആക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി കൂടി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളരെ കണ്ട
അവ ഈ കള്ളന്റെ കണ്ണിലാ പറ്റത് ഇതിലെയാണോ അതോ പെട്രോൾ ലീക്ക് റോയി സാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ലീക്ക് ആരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് സത്യം ഞാനിത് റോയി സാറിനോട് പറയുന്നു കടിക്കല്ലേ കാശിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോട് ചെയ്തു പോയതാണ് ദൈവത്താണ് സത്യം ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യൂല ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് കൃഷ്ണനാണ് സത്യം നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ ഇരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല മോളെ നമ്മുടെ പരമേശ്വരനാരുടെ മൂത്ത മോന്റെ നിശ്ചയമാ ഇവളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് എനിക്കങ്ങ് പോണം മോള് സ്കൂളിൽ പോയ ചേച്ചി നീ വരും പറഞ്ഞ് പോകാതിരുന്നതാ ഉച്ചക്ക് എത്തും രാജൻ ഇവളുടെ കാര്യമെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടില്ലേ മോളെ നാളെ അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ രാജേട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഷൈനി അച്ഛനറിയില്ലേ ഷൈനി കോട്ടയത്തുള്ള ഇവിടെ താഴെ താമസം എന്നെ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ പഴയ ചങ്ങാതിമാർ രണ്ടും ഒരിടത്ത് തന്നെ എത്തി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛനെ ഉടനെ പോകുന്നു ഒരു കല്യാണം വെച്ചുകൊണ്ട് മോളെ അടുത്താണ് വരുമ്പോ കാണാം വരട്ടെ നീ എത്ര പഠിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മിയായിരുന്നോ ഞാൻ ശ്രീദേവി വിളിച്ചത് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇനി മുതൽ നിന്നെ ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിനെ വിളിക്കും ഇവിളെ ശ്രീന്നു എന്റെ പൊന്നു വളങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി മോള് പോയി കിടന്നു രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണല്ലേ ആ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ എപ്പോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്താന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ അല്ല നാളെ എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് പോണമായിരുന്നു ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഷൈനി ശ്രീദേവി വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചന്റെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താ അസുഖം പെട്ടെന്ന് ഒരു തലയറക്കം വന്നു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടുപേരും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാ തഴുകിയല്ലേ എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ടെങ്കിലും സീരിയസ് ഒരു മണ്ണാൻ കെട്ടില്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാ നമ്മുടെ മദർ ലോയെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് കണ്ടി അതിന്റെ ഏനക്കേടാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്ത് പോയിട്ട് വരട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ എന്നാ കാരണം അതൊന്ന് നിൽക്കണേ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചോ വിമാനത്താവളത്തിന് റോയിച്ചന്റെ വീട് ഏതാ ആ കാണുന്നത് അവിടെ ഇവരിങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ജോലിച്ചേരുടെ വീടായിരിക്കും നീ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം എന്നാത്തിനടി അല്ല വെഞ്ചിടാം എവിടെ പോയി കിടക്കുക രണ്ടും കൂടി വല്ലയിടത്തും തെണ്ടാൻ പോയിരിക്കും 
ഞാൻ മാത്തച്ഛൻ ഇവൾ അന്നാമ്മ എന്റെ കെട്ടിയവളാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന റോയിയും പെണ്ണും പിള്ളയും ഇവിടെ ഇല്ലയോ അവരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഷൈനയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ നടന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കാം എന്റെ ഏജുവായ നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും അവരെന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയിരിക്കുന്നേ ഇന്നലെ പോയത് ചെലപ്പോ ഇന്ന് വന്നേക്കും ആഹാ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലയോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാ എന്റെ അമ്മച്ചിയും റോയിയുടെ അമ്മച്ചിയും ചേടത്തി അനിയത്തി മക്കളാ അതായത് ഞാൻ അവന്റെ ചേട്ടനാ സ്വന്തം എന്ത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇനിയിപ്പോ മണ്ണാക്കാട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ വണ്ടിയും കിട്ടത്തില്ല എന്റെ ഏശോയെ എന്നാ പണിയായി റോയിച്ചും കാണിച്ചേ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ എന്നായോ അന്നാമേ അല്ല ലോഡ്ജിലും റൂം എടുത്ത് കൂടാ കണ്ടിട്ടല്ലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കാവോ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല എത്ര മണിക്കൂർ വേണേലും നിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കണ്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്റെ അൾമിരാന്ത് ബ്ലോനേ മുട്ടിനൊരു വേദന രാജട്ടോ റോയച്ചന്റെ ബ്രദറും വൈഫും വന്ന് താഴെ നിക്കുന്നു അവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന കരുതി വന്നതാ റോയച്ചന് ഷൈനി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ചിരുത്തിയാലോ അവർ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കാൻ ആലോചിക്കാം ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളപ്പോ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുപ്പിച്ച റോയച്ചൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അവരിന്ന് വൈകിട്ടിന് എത്താതിരിക്കില്ലല്ലോ എവിടെ വിളിക്കാനാ പാലായ്ക്ക് പോയവരെ കോട്ടയത്ത് വിളിച്ചാ കിട്ടുവോ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ട നേരാ എനിക്കത് പോയില്ല ആ നിനക്കത് പോകത്തില്ല നീ ആ താറാവുകാരൻ ആഹയുടെ മോളല്ലേ താറാവിന്റെ മന്നത നിനക്കും ഉണ്ടേ നമുക്ക് മോളിലേക്ക് അൻമനസ്സുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം അവർ വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അവരിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലയോ അവരിന്ന് വന്നില്ലെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടെ പറപ്പാ വായുവിന്റെ ഉപദ്രവ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ ഇല്ല വാട്ടിയോ അതെ യോ ശ്രീരാമനെയും പാർവതിയും പോലുണ്ട് ശ്രീരാമനും പാർവതിയും അല്ല ശിവനും പാർവതിയും യോ എനിക്കങ്ങ് പോയില്ല കേട്ടോ എന്നാ ഏർപ്പാടാ കൃഷിയാന്നോ അല്ല ഞാൻ ബാങ്കില അയ്യോ ഇക്കാലത്ത് ചിട്ടി കമ്പനി ചേർന്ന എന്നാ കിട്ടാനാ ദാരിദ്ര്യവാ അല്ലയോ വിചാരിക്കല്ലേ ഇക്കായന അത് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കല്ലേ പോയേച്ച് വരുമ്പോ ജീരോളം ചോദിക്കും അല്ല കൊച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അടുക്കള എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്ന് പിടിച്ചോ അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അടുക്കളക്കാരിയാണല്ലോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അടുപ്പം ജീരോം വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെ ജീരോം വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഇവിടെ ആണോ ഈ കുപ്പിയിലാണോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് റോയച്ചന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ആ കിട്ടി 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 ജീരോം കിട്ടി കിട്ടി ചേച്ചി വെള്ളം വെള്ളം വേണമെന്ന് മാറ്റി വെച്ചോട്ടെ അതിയാനേ വായുവിന്റെ അസുഖം വെള്ളം കൊടുത്തില്ലേ ചിലപ്പോ ചത്തുവോ അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല വിചാരിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാനും ഇപ്പാവും അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ചൂടുണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന്റെ പുറത്താ കേറിയിരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെയാ അതെന്റെ മോളും അനിയത്തിയാ അയ്യോ എനിക്കങ്ങ് പോയില്ല കേട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ റോയച്ചന്റെ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയാണ് അയ്യോ ഇത് ഗ്യാസാവുന്നേസാണോ അങ്ങനെ വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നല്ല കുഞ്ഞെ ഇതേ ഉമ്മ കന്നാലി കരയുന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഡോക്ടർ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല പിന്നില്ലേ കാണിക്കാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല എല്ലാവരും കുറച്ച് ഗുളികയെ മരുന്നും തന്നു വിടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ വന്നത് അയാളുടെ കൈവശം ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ടെന്ന് ഇരിയാന്റെ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാമേല നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇരിയാനെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് മാത്രത്തിനെന്ന അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാതെ നീ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടല്ലയോ എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അതെ അതെ അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഇതൊന്നും ഇരിയാന് കൊടുക്കാമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം ഞാനും കൂട്ടി അ
അല്ലെങ്കിലും ഒന്നും വിചാരിക്കല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാവല്ലോ ഒരു വിധം തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന അല്ല ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തിന്നാനുള്ള യോഗം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല മുറിക്കാ തിരുന്നാലേ അസുഖം കൂടും പുറത്തിറങ്ങിയ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടും ഒന്നും വിചാരിക്കുകയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം താഴെ കാറിടക്കുന്ന കണ്ടുകൂടെ തുപ്പാൻ വരങ്ങ് സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ താൻ ഏത് കോത്താഴ്ത്തുകാരനാടു മുറിക്കിയ ഞാൻ താഴേക്കേ തുപ്പാറുള്ളൂ വേറെങ്ങും തുപ്പാറില്ല തുപ്പുന്നിടത്താണോ കാറ് കൊണ്ടു വന്നിടുന്നത് ഇയാൾ ഏത് കോത്താഴ്ത്തുകാരനാ ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ കാണേണ്ട ഒരു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോളാം എങ്ങനെ കേറി ഇതാരുടേതാ ശ്രീദേവി കൊച്ചിന്റെ ചൂണ്ടിയതാ എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സത്യം പറയാവല്ലോ നിനക്ക് മുണ്ടും ചട്ടേ വാ ചേർച്ച ഈ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കൂട്ടോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഇതാ സുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുകയല്ല പിന്നെ അതിയാനേ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല വിചാരിക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഇത് ശരി കൊച്ചിന്റെയാ അതെ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന എനിക്കെങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളത്തില്ലേ അയ്യോ മുഷിഞ്ഞതാണല്ലോ അങ്ങനൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല സിന്റിന്റെ മണം ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അല്ല എനിക്കറിയാം ഉറങ്ങിയാ കർത്താവേ എന്നെ താടി ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ചൊവ്വ കെട്ടിയോന് തരുന്നെങ്കിലും മായം ചേർക്കാതെ തരാൻ മേലെ ഇന്ന് പാല് കുറവായിരുന്നോ ഇതാ കൊച്ചിന് വെച്ചിരുന്ന പാല് ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വെള്ളം വല്ലതും ചേർത്ത് കാണും വെള്ളം ചേർത്ത പാല് ഞാൻ കുടിക്കല്ലേ നിനക്ക് പറയാൻ മേലായിരുന്നോ കിട്ടിയതങ്ങ് കുടിച്ചാട്ടെ ഇത് ചൂണ്ടാൻ വിട്ട പാട് എനിക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാവൂ എന്നാ നീ കുടിച്ചോ നീ ചെറുപ്പാവട്ടെ കർത്താവേ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട എന്നെ പ്രായം തോന്നിക്കും എന്നെക്കാൾ പ്രായം തോന്നിക്കും അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇതിയാന് പ്രായമായെന്ന് വെച്ചേ ഞാനങ്ങനല്ല അതെനിക്ക് അറിയാവടി ഞാനല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ഗ്യാസിന് കാര്യം ചേമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലപ്പരിപ്പും ഒന്നും അല്ല നീ തന്നെ ഞാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ ഇന്ന് എന്റെ ഈശോ മിശികായ വേണ്ട അവർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും ഞാൻ ചത്തിട്ട് നിനക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇല്ലോടി ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം അല്പം കൂടി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് നേരാ പുട്ടും കടലെ എന്നെ ശരിക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടല ഗ്യാസ എനിക്കറിയാ എന്നാലും ഞാൻ കഴിച്ചു പോയി ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നില്ല വയറുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ തരാം അതെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുക്ക് സാറേ ഇന്നെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ നിന്നെ കെട്ടി അന്ന് രാത്രി ഇരിയാന്റെ ഏമ്പക്കം കേട്ട് ഞെട്ടിയ ഞാൻ പിന്നെ ഏഴിന്റെ അന്നാ കിടക്കേന്ന് പൊങ്ങിയത് ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഇരിയാന്റെ ഏമ്പക്കം അന്നാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചൂടായിരുന്നു കാണിക്കാഞ്ഞിട്ട് അന്ന ഊഞ്ഞേ അവരെല്ലാം പറയുന്ന സെമിത്തേരി ചെന്നെ ഇത് മാറത്തുള്ളെന്ന് സെമിത്തേരി അല്ലടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബത്തേരിയിൽ ഒരു കങ്കാണി വൈദ്യനെ എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന കാര്യവാ എവിടെ പറഞ്ഞേ ഓപ്പറേഷൻ വാൻ ഇരിയാന് ഭയങ്കര പേടിയാ അതുകൊണ്ടാ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താത്ത ഒരു ഡോക്ടർ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതിനാ റോയ് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ നടത്താൻ റോയ് ഉടനെ എത്തണേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വയറ്റിനകത്തൊക്കെ ഒരു പൊട്ടലും ചീറ്റലും എന്നെ പൊട്ടാസ വിഴുങ്ങിയോ പൊട്ടാനും ചീറ്റാനും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ സുഖമായിട്ടുള്ളു ഞങ്ങൾ അയ്യോ 
നിങ്ങളങ്ങ് പോവാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയേനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉറക്കുണച്ചിരുന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു പാതിരാക്കി ഞാൻ ഇരിയാനെ മേപ്പോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത ചീമിയുടെ എന്നതാ പറഞ്ഞേ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഗ്യാസിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് പോയില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പോത്തില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി അത് ഞാനേ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ അന്നത്തെ കാര്യം അവതാനത്തില് മൂന്ന് ബുൾസായി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ കാർത്തിയനമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കണോ മോൾക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും എടുത്തു വെച്ചില്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ അടുക്കളയിലോട്ടൊന്നും എന്ന് നോക്ക് ഉള്ള മുട്ട മുഴുവനും പൊട്ടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി സമയത്തിന് ആഹാരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് കൂടുവെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരിയാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാ ഞാൻ ഈ കോലമായത് വെച്ചോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നതാന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ മനപ്രയാസം കൊണ്ടാണ് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഓ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനെ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തേറ്റ് വരാവേ ചതിയം ചന്തുവിന്റെ മാളിക അവൻ ഞാൻ ആരാണ് വിചാരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ നാണമില്ലോ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് രണ്ടു നാലും പറയിപ്പിക്കാതെ പടികേറി വാമനുഷ്യ എനിക്കാവതില്ലെന്നോ നിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായ സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് എനിക്ക് ആവതില്ലെന്ന് ആവൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ആ തെങ്ങെ കയറി മടലി വഴി മാത്തച്ച നിന്റെ മടിയെ വീഴും നിന്റെ അപ്പൻ ആഹായിക്കാടി ഇയാളാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തേങ്ങ വീണാണെന്ന് ആ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങ തെങ്ങും വീഴും എന്താ എന്റെ പൊന്നെ സാറേ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയോ എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞുണ്ട് നാളെ ഇയാൾ പറയും നമ്മള് തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ ഓരോന്നൊക്കെ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്ന് കേൾക്കണം നീ ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കായി അവിടെ വരുന്നു നീ അവിടെ എന്ത് പറയും അയ്യോ ഞാനെന്ത് പറയാം ഞാൻ എന്ത് പറയും ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലേക്കാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്
അതിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ പറയാനുള്ളത് നാല് പ്ലേറ്റിലെ ഉടഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ അവനവൻ കാശ് മുടക്കിയില്ല എന്റെ ദണ്ണം അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് ആരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഉടച്ചിട്ടില്ല എന്റെ റോയ് കുഞ്ഞു കാശ് ഇട്ട് മരിച്ചതാ ദേ ഇന്നലെ വന്ന അവർ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ പൂച്ച പോലെ ഇരുന്നതാ ഇപ്പൊ എന്നെ വന്നിട്ട് വാലി വെക്കണം എനിക്കറിയാൻ മേല ദേ തള്ളേ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമേ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആഹാ എനിക്ക് ആരുടെ ആട്ടു തൂപ്പൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കണത് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാട്ടെ അമ്പടി കേങ്ങി അവളുടെ ഒരു മുഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരൂപം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറെ തൊലിവെടുത്ത അതെന്നെ സ്വർഗോന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണ കുറെ പെങ്കോന്നന്മാര് ഇതൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാലോ അവളുടെ ഒരു ഭാവം അയ്യോ കാശൊന്നുമില്ലേ ആ ദേ എനിക്ക് വണ്ടിക്കുളിക്ക് പൈസയില്ല ഒരു ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് തന്നേ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിക്കോ ഇതാ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിപ്പോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വയ്ക്കോ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ പാലായ്ക്ക് വിട്ടു ഇതുവരെ വന്നില്ലേ ഇതെന്നാ പോക്ക ഹലോ പ്ലീസ് ഞാൻ നമ്മുടെ റോയ്ച്ചാന്റെ ബ്രദറാ ചേട്ടതി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാം ഷൈനി ചേച്ചി ആഹാ നീ വന്നോ ശ്രീദേവി ഇത് റെനി റോയ്ച്ചന്റെ ബ്രദറാ ഇവിടെ ഇവാനീസിൽ പഠിക്കുക അന്ന് വന്നത് ഇയാളല്ലേ ഏതിനാ പഠിക്കുന്നത് ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയറാ ഇത് സിസ്റ്റർ അല്ലേ അതെ എന്താ എന്താ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി വെരി നൈസ് വിമൻസിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് റെനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ റൂട്ടാ അത് വഴിയാ അല്ല പിന്നെ ഞാനും ഒന്നും നിരത്തണ്ട വാപ്പോ വരട്ടെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കൊള്ളാം രാവിലെ കോളേജിൽ പോയാ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കോണം അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കമ്പനി അടിച്ച് കറങ്ങി നടന്ന് പാതിരാത്രിക്ക് കയറി വരാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ചേട്ടതി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവത്തില്ലെന്ന് ഇച്ചാ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ചേട്ടതി ഒരൊറ്റ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പെട്ടി പറഞ്ഞു വന്നു റോയിച്ചൻ എന്നത് അവനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ അങ്ങനൊന്നും നടക്കത്തില്ല നിനക്ക് ഇവനെ പറ്റി എന്നെ അറിയാം ഇവൻ ആരാ പുള്ളിയെന്ന് അറിയാവോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവയ്ക്ക് പോയാനാ ഇവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോഴാ അപ്പച്ചനോ മച്ചി വിവരം അറിയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടോ ബാക്കിയൊന്നും പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞാന്നോ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പറയാം കോളേജിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റും ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കാത്തില്ല കോളേജിലായിരുന്നപ്പോ അച്ചാനും ഒത്തിരി വലിച്ചല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് ചെന്ന മോളുമായിട്ട് നീ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ടി വന്ന എന്റെ കുടുംബം കൊള്ളന്നോണ്ടാ നടന്നത് ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഇട്ടിട്ടെന്റെ തേങ്ങ കൊല പാടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവളോട് കൊറച്ച് നീങ്ങിയിരിക്കാൻ അപ്പൊ അവൾ ഒരു വലിയ പെൻസിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു മമ്മി വലിയ മമ്മി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൻസിൽ ആണോ എന്താ നടന്നു വണ്ടി വന്നില്ലേ വണ്ടി സർവീസ് കൊടുത്തിരിക്കാം എന്നാ കയറിയട്ടെ ഇത് മോൾ തമ്മിച്ചാണ് അന്ന് മോളത്തെ സാറും താഴെ തമ്മിച്ചുകൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്താ ഇവിടെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ഇല്ല അല്ല അതറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ വന്നത് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്താ തീരുമാനിക്കണം പോണ്ടാന്ന് ക്രിസ്മസ് ഇവനെ
ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ എലിമിനേഷനും ക്രിസ്മസ് ട്രീസും ഒക്കെ കാണണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പള്ളി പോയനാ അയ്യോ ഞാൻ വരില്ല ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ചേട്ടനും ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചേട്ടതി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആരാത്രീന സിംഗ് നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്താലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ ആവുമ്പോ സമയ സമയമുള്ള ഭക്ഷണവും വായിച്ചാനെ പറ്റിച്ചുള്ളു പോന്നോ അയ്യോ ഇതെന്നെ പറ്റി അടുക്കളയിൽ കയറിയുള്ള കരിയും പുകയൊക്കെ കൊണ്ട് മുഖാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തോനെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മോളെ നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് നാളെ കുക്കുമത്തല്ലേ ഉല്ലാസ 
அசையாமமாய் எல்லாரும் போருவின் கானங்கள் பாடுவானா ஆகாச வீதியில் ஆயிரம் தாரைகள் பால் புஞ்சிரி தூகிடும் உல்லாசையாமமாய் எல்லாரும் போருவின் கானங்கள் பாடுவானா ஆயிரம் தாரைகள் பால் புஞ்சிரி தூகிடும் இளநீரும் பனிநீரும் கொண்டு வராம் பூந்தென்னல் பூங்காவில் மூழி வருந்தோ இளநீரும் பனிநீரும் கொண்டு வராம் பூந்தென்னல் பூங்காவில் மூழி வருந்தோ கரலுகளில் சிறகடிச்சு மோகமும் நாயி கண்ணில் நூறுகினாவாய் நான் முன்னில் வந்தனஜோ என்னும் மொழி கேட்டான் யான் பாடி வரும் நல்லோ கண்ணில் நூறுகினாவாய் யான் முன்னில் வந்தனஜோ என்னும் மொழி கேட்டான் யான் பாடி வரும் நல்லோ கண்ணில் நூறுகினாவாய் யான் முன்னில் வந்தனஞ்சோ என்னும் மொழி கேட்டான் யான் பாடி வரும் நல்லோ எங்கனே கிடந்து உடனே எந்தரு நாட்டு ஞானி நீ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോളൂ ഇന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കുടിച്ചു നാളെ ഓണം വിഷു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുടിക്കല്ലോ ആ റോയ്സിനെ കണ്ട് പഠിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണുങ്ങൾ ഏ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ആണല്ല എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ എങ്കി ഇന്ന് അത് മതി നീ കേൾക്ക് എന്നെ തുടങ്ങ ഓഹോ ഓക്കേ വാച്ചിങ് ഗോ വാച്ചി ഹാ 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 എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോക്ക് ഒരു പോക്കായി പോയില്ലേ ഇനി പോക്ക് വേണം കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വണ്ടിപ്പണി തന്നെയാണോ അതല്ല നമുക്ക് നല്ല ജോലി വേറെ കിട്ടി പിന്നെ വഴിമഹാൾ വഴിമഹാളോ എന്ന് വെച്ചാ അതായത് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വഴിയിലിട്ട് വെക്കുമല്ലോ അതാണ് വഴിമഹാൾ നമ്മളെ കൊച്ചാപ്പന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ അഞ്ചത്തിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അലേന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ വഴിമഹാളാ ആ കേരളത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ വിസറ്റ് കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പോ വേണ്ട ഹോളിങ് സുരിച്ചാ വരുന്നതേ മാത്രല്ല ആളും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വല്ല കുഴപ്പവും കാര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ റാക്കിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു പോരും വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ കാണാൻ എന്താ എനിക്ക് തന്നോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സീരിയസ് മാറ്റർ ആവുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ വെച്ചൊന്നും പറയാൻ നോക്കത്തില്ല ആ തള്ള വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് വന്ന് നമ്മുടെ മാരേജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുണ്ടാവുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എവിടെയും അതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ഉണ്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് യുനോ അതുകൊണ്ട് <laughs> ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അവനെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ടാന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അവൻ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോഴേ അവളെ കണ്ടു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുള്ളപ്പ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കതൊന്നും അല്ലാന്നേ വെറുതെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ മുഷിയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെയായാ മുഷിയേണ്ടി വരും അവനെ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ ശ്രീദേവിയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ കോളനിയിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും മുഷിയേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല അവനെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അയക്കുന്നതാ നല്ലത് 
അവളെ എത്രയും വേഗം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി ഇവിടെ നിർത്തണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി റെനിയോട് മിണ്ടാനൊന്നും പോവാറില്ല ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം പെമ്പിള്ളാരുടെ മനസ്സല്ലേ മാറിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തി ഇങ്ങനെ അഫക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സമാധാനം പറയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് എന്തിനാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ചോദിച്ചാ വീട്ടിൽ എന്ത് പറയും അത് അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പഠിക്കാനേ സൗകര്യം ഹോസ്റ്റലാണെന്ന് പറയാൻ നീ കിടക്കാൻ നോക്ക് ഞാനൊന്ന് വീട് വരെ പോവാ അതിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ആ പിന്നെ എന്നാ രാജേട്ടൻ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തിൽ അല്പം നിർബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാർത്തിയനമ്മ എന്തോ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാവോ നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ റെനികാരനെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഓ അതൊന്നും സാരല്ലെന്നേ നീ എപ്പോഴാണ് മടങ്ങുന്നേ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തും മോളി പോയിരിക്കീദേവി വന്നോ ഇല്ല രാജു സാറുണ്ടല്ലോ അത് ശരി അവളെ വിളിക്കാം ഒരു കാപ്പി എടുക്ക അവളെന്തി എങ്ങനെ വരാനാ എന്തു പറ്റി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് അത്രേ പറയാണു എന്തെങ്കിലും കണ്ട കണ്ണടച്ച് നടക്ക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാ കാര്യം ശ്രീദേവി അവിടെ ഇല്ല രാജസാർ മാത്രമുള്ളപ്പോ ഷൈനി കുഞ്ഞ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നത്തിനാ ഞങ്ങളും കെട്ടിയോനും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരാ എന്നാ ഉണ്ടായെന്ന ഞാൻ മോളി കയറി ചെല്ലുമ്പോ കാപ്പി കുടിപ്പിക്കലും മേല് മറിഞ്ഞ് വീഴലും തുടച്ചു കൊടുക്കലും എന്റെ കർത്താവെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ മേല നമ്മളെ പോലുള്ള കുടുംബക്കാർക്ക് ചേർന്ന പണിയേ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ എന്റെ അപ്പം പണ്ട് പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ആങ്ങളും പെങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വിട്ട് അടുക്കരുതെന്നു റോയ് കുഞ്ഞ് ആളൊരു ശുദ്ധനാ മോൻ ഷൈനി കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കണം കർത്താവിശോമിസിയായാണ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല അയ്യോ അതല്ലേ രസം കാർത്യാനിയമ്മ അത്താഴത്തിന് എന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ രാജേട്ടിനായിട്ടൊന്ന് ക്ലാഷ് ആയി പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കാപ്പി തെറിച്ച് എന്റെ സാരിയിലൊക്കെ വീണു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ഇതിനിവിടെ കത്രീനി ചടുത്തില്ലായിരുന്നോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെ വിളിച്ചാ മതിയല്ലോ അയ്യോ കർത്താവേ എന്നാ പറ്റിയ അത് വേണ്ട കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിച്ചാ മതി എന്റെ റോയിച്ചനല്ലേ എനിക്ക് ഇതാ അതെ റോയിച്ച ആ കാർത്താണിയം എന്തോ പച്ചക്കറികളാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാജേട്ടനെ ചോറിന് എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ വേണ്ട അവിടെ കാർത്താണിയമില്ലേ അവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളൂ എന്നാ വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ പറ്റി റോയിച്ചിന് എന്നതാന്ന് വെച്ചാ പറയുന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉറങ്ങണ്ട ഉയ്യോ 
എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ റോയിച്ചന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് റോയിച്ചന് എന്നോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വേണ്ട റോയിച്ച ഇനി നമ്മളൊന്നും ശരിയാവില്ല ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മണിപ്പാൽ വരെ പോവാണ് നീ മുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരികോ അതെന്താ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ നിന്റെ സൗകര്യത്തിനാണ് ബാങ്കിന്റെ കോൺഫറൻസ് വെക്കുന്നത് അവന് പെണ്ണോടുത്ത് എന്നെ വേണമെന്നല്ല പതിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നതാ കാര്യം അല്പന്മാരുടെ സ്വഭാവം അല്ലയോ കാണിച്ചത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അവന് സംശയം അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയല്ല ഇതിയാൻ കിടന്ന് ഒച്ച വെച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം കെട്ടിയവനും കെട്ടിയവളും ആവുമ്പോ ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് വരുവായിരുന്നു കാഞ്ഞിടങ്ങളത്തെ കറിയാച്ചന്റെ മഹത്വം ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അവൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അവന്റെ ജോലി കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയുന്നേ റോയെ ചെന്ന് കണ്ട് പിള്ളേരുടെ വഴക്ക് തീർക്കാൻ നോക്ക് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ആവശ്യം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ടോ രാജേട്ടൻ ആകെ മാറിയിരിക്കും ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് കുടിച്ചോണ്ടാ വന്നത് അവൻ കുടിച്ചോണ്ട് വരാൻ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കൂ നീ എന്തെങ്കിലും വിട്ടിട്ടാ കാണിച്ചിരിക്കും ഞാൻ താഴെ പോകുന്നതും റോയിച്ചിനോട് സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും രാജേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് രാജ്മോഹൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു രാജേട്ടന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ സംസാരത്തിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിനക്ക് നിസ്സാര കാര്യം മതിയല്ലോ കരയാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ അവൻ വരുമ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും രാജേട്ടന് എനിക്കറിയില്ല രാജേട്ടൻ എങ്ങും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരി രണ്ടുപേരും കൂടി എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്തൊക്കെയാ രാജാവ് കേൾക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുവെന്ന് കരുതി ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബക്കാർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണോ മോനെ കുടുംബവും ജീവിതവും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നീ ഇതുവരെ സീതയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റ് പിന്നെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കണം വേറൊരു വീട് നോക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റി അതല്ലേ നല്ലത് നീ മണിപ്പാലിൽ പോകുന്ന കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുക അവൾ അതും പറഞ്ഞാ കരച്ചില് മോളും അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുക രാജാ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്കും തന്നെയല്ലേ മോശം മോനെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു നീ എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അനാവശ്യമായി മനസ്സിൽ വളരുന്ന സംശയം നാശത്തിലെ കലാശ എനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും നിന്നോട് പറയാനുള്ളു വരട്ടെ ഷൈനി ഷൈനി മോളെ ഷൈനി അവൾ എവിടെ പോയി ഷൈനി അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ല അങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നിനക്കെന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് എന്നിട്ട് അവൾ അവിടെ എത്തിയോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോ നിനക്കൊക്കെ നാണം ഉണ്ടോടാ അവളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സംശയിക്കാൻ അപ്പച്ചൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ വന്നത് അവൾ എന്റെ മോളാ ആ മഹാത്മയൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന എന്താടാ പറഞ്ഞാല് വല്ലവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലാതെ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞ് എന്റെ മോളെ സംശയിക്കുന്നു എടാ നിനക്കൊക്കെ പഠിപ്പും വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ നടാ കാര്യം അപ്പച്ചൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് തന്നെയാ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് എടാ താഴെ മോളുമായി താമസിക്കുന്നവരാവുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കും വരും സംസാരം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടുകാരികളാവുമ്പോ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയിക്കാൻ പോയാൽ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ജ
ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ആകുന്ന വെച്ചാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത ആരും ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാറില്ല എന്റെ മോളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ തന്തമാർക്കും മക്കളെ പറ്റി അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആറു മാസമായിട്ട് അവൾ എന്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്റെ മോള തെറ്റ് കാര്യല്ലേ ഇനി നിന്നോട് സംസാരിച്ചത് കാര്യമില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയണം എന്നതാ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത എന്റെ മോളെ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണോ പറ അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ കാലി പിടിക്കുന്നൊന്നും നീ കരുതണ്ട അവളെ വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരുത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് കരുതി എന്റെ മോള് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പോകുന്നില്ല ഓ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ടാം കെട്ട് പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോയി മെത്രാനെ കാണും അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്കും ഇവിടെ കോടതിയും വക്കീലൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാ നമുക്ക് ഇനി കോടതി വെച്ച് കാണാം അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണ് പെണ്ണും പ്രക്കോഴിക്കായപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നല്ലേ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഇരിക്ക് അണിയും മൂണൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ സമയം അവള് വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക കൈയെ കിട്ടേണ്ട താമസം സംഗതി ഒപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാ അനി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എടുക്കും എന്നതാണ് മുഖം അല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഉറക്കവിളപ്പ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ ആ പിന്നെ എന്നതൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ ചേട്ടായി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് എന്നതാ കോള് വല്ല കേസ് വേണോ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാനാ ആരാ കക്ഷി ഞാൻ തന്നെയാ എന്നതാ പ്രശ്നം ചേട്ടത്തി കേൾക്കണ്ട എന്നതാ ചേട്ടത്തി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നം പറ അവന്റെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഷൈനിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും ആണ് അയാളും ഷൈനിയും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇവനൊരു സംശയം ഷൈനി പണങ്ങി വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അവളുടെ തന്ത വന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് വരട്ടി കോടതി കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളലുവ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈവോഴ്സ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇക്കണക്കിന് എവിടെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണം ആ അത് നേരാ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാ സഹിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ കാണായിരുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഷൈനയെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ അതെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ സാമൽ ഹാത്തിക്കരിക്കാം വേണ്ട നമുക്ക് കൂടി ഇരിക്കാം ഞാൻ റോയി അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനാ താഴെയില്ലേ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ പോയാന്നറിയാമോ അറിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറില്ലേ ഇല്ല നല്ല രസത്തിലല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾ എന്താ കോടതിയിലെ ക്രോസ് വിസ്താരം പോലെ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു സത്യമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കോടതി കിടന്ന് വായിട്ടടിച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സോറി കാപ്പി എടുക്കാൻ ഇവിടെ വൈഫില്ല അറിയാം ഞാൻ ഷൈനിയെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഷൈനി എല്ലാം പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ റോയിയും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കുരു കഴിയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞാനോ യെസ് 
നിങ്ങളും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരിയായിരിക്കാം അതേപോലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും റോയും തമ്മിലുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിവിടെയും സംഭവിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ വീട് വരെ വരുന്നതിൽ അസൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇതാണ് അഡ്രസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടുപേരോട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും സംശയം സ്വന്തം ഭാര്യമാര് സാധാരണ കാണുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ സംശയിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ശ്രീദേവിക്കും ഷൈനിക്കും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവർ സകല ദൈവങ്ങളെയാണ് ഇട്ട് പറയുന്നു അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമാണ് ഇനി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ രണ്ടുപേരും ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് ഡ്രൈവറും വേലക്കാരും പച്ചക്കറിക്കാരനും പറയുന്നതാണ് നിനക്കൊക്കെ പ്രമാണം അവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എടാ കൊച്ചു കൊച്ചു പണക്കങ്ങളോട് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജീവിതം ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാവൂ അത് മറക്കരുത് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡൈവോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവന്മാരുണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചാൽ പറയും ടെസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് കരഞ്ഞെന്ന് നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ആറു മാസം ആകാൻ പോകുന്നു എടാ ആറു മാസം തികയാതെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിയമം ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ആ മധുരം നല്ല ലക്ഷണമാ കഴിക്ക് കഴിക്ക് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ അല്ലേ ആനി രണ്ടുപേരും നേരത്തെ വില്ലന്മാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഇനി സമയം കളയണ്ട രണ്ടുപേരും പോയി പെമ്പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല സമ്മതിച്ചു ആരോഗ്യത്തിനും കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ വേലക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊച്ചമ്മ ഞവഞ്ഞിരിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇവറ്റകളെ പറഞ്ഞേക്ക് ഇനി മാന്യന്മാർ രണ്ടുപേരും വന്നാട്ടെ ഇങ്ങ് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇനി ഇമ്മാതിരി പരാതികളുമായി വന്ന് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ നാട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് കാണട്ടെ 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 ആ വേരി ഗുഡ് വേരി ഗുഡ് ഇതെല്ലാവരും സ്ഥലം വിട് വീട്ടിൽ പോ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ അവിടെ 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 നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഞാനും ആനയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഒരു ഷാപ്പാട് വന്നേക്കണം 